தேர்தல் பத்திரங்கள் வாங்கியதுனால பாஜகவுக்கு ஒரு புதிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கா மோடி ஊழலே செய்யாதவர் என்று அவர்கள் வந்து கட்டப்பட்ட பிம்பம் சுக்குநூறாக உடைந்து விழுந்திருக்கிறது தேர்தல் பத்திரத்தின் மூலமாக இவர்கள் எந்த அளவுக்கு மிரட்டி பண பறிமுதலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக்கிறது ஒன்று மிரட்டி பணத்தை வாங்குறது இன்னொன்று ஒரு கான்ட்ராக்டு கிடச்சிச்சுன்னா உடனே உங்களுக்கு பணத்தை கொண்டு கொடுக்குறது இல்லை பணத்தை கொடுத்துட்டு கான்ட்ராக்டை வாங்குறது இதுதான் குட் ப்ரோக்கோ நேற்று கம்பெனி ஆரம்பித்து இன்றைக்கே பணத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செல் கம்பெனி தான் அப்போ என்னது அதானி கம்பெனி காணும் அம்பானி கம்பெனியை காணும்ன்ற அப்படின்னா எல்லாப்பட்ட செல் கம்பெனியை உருவாக்கி செல் கம்பெனிகள் மூலமாக பணத்தை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணி ஆனால் அமித் ஷா சொல்கிறார் நான் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்காக தான் அதை கொண்டு வந்தோம் கருப்பு பணத்தை ஒழிச்சிட்டாங்க இல்லை இல்லை பாதி கருப்பு பணத்தை இதில் விளையாக்கிட்டாங்க மீதி கருப்பு பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி திரும்பி உணர்ந்துட்டாங்க உள்ளே உணர்ந்துட்டாங்க மாற்றின் மாற்றின் அவர் மட்டும் ஆயிரத்தி சொச்சம் கோடி எழுபத்தெட்டு கோடி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி கோடி கொடுத்துருக்காரு இடி ரைடு செகண்ட் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இடி ரைடு விடுறாங்க அவருக்கு இவர் இலெக்ட்ரல் பாண்டு என்னைக்கு வாங்குறாரு தெரியுமா அஞ்சு நாள் கழிச்சு ஏழு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த இடி ரைடு என்னாச்சு இடி ரைடில் பிடிச்சது என்னாச்சு ஆனால் அமித் ஷா சொல்கிறார் வந்து நான் வந்து தேர்தல் பத்திரங்களுடைய விவரங்களை முழுசாக வெளியிட்டா எதிர்கட்சிகள்லாம் ஓடி போகணும் அந்த அளவுக்கு ஏன் வெளியிடுங்க உங்களை யார் வெளியே வேணாம் வெளி அதுதானே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிகிட்டு இருக்கு ஏன் மறைக்கிறீங்க எலக்ட்ரல் பாண்டுக்கு ஒரு யூனிக் நம்பர் இருக்குல்ல யூனிக் நம்பரை மறைச்சிட்டு ஏன் எஸ்பிஐ வெளியிடுது இப்போ வங்கியிலேருந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருந்து இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடியே தள்ளுபடி பண்ணியது நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பிஜேபி அரசு நானூற்றி பத்தில் ஜெயிக்கும் சொல்லுது இன்னொரு மீடியா ஐநூற்றி தொண்ணூறு ரூபா ஜெயிக்கும் சொல்லுது இருக்குது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு சீட்டு தான் இருக்குது இவங்க மீடியா இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தில் எழுநூற்றி எண்பத்தெட்டு சீட்டு ஜெயிக்காலும் ஜெயிக்கணும்னு போட்டாலும் போடுவாங்க இவங்க அதானி குரூப்பு ரிலையன்ஸ் குரூப்பு டாட்டா இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஆனால் குயிக் சப்ளை செயின் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆனால் ஓண்டு போய் ரிலையன்ஸ் அவன் கொடுத்துருக்கான் முந்நூறு கோடி கோல்டன் சான்ஸ் நேயர்களுக்கு உங்கள் ராஜபாரதியின் உளமாந்த அன்பு வணக்கம் இன்றைய அரசியல் களம் நிகழ்ச்சி அரசியல் ஆலோசகர் டாக்டர் வி பொன்ராஜ் அவர்களை சந்திக்க இருக்கிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் பரபரப்பாக பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து தேர்தல் பத்திரங்கள் இந்த தேர்தல் பத்திரங்கள் வாங்கியதுனால பாஜகவுக்கு ஒரு புதிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கா அவங்களுக்கு என்ன நெருக்கடி அவங்க இல்லை அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அவங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் ஊழலற்ற கட்சி மோடி ஊழலே செய்யாதவர் என்று அவர்கள் வந்து கட்டப்பட்ட பிம்பம் சுக்குநூறாக உடைந்து விழுந்திருக்கிறது இந்த எலக்ட்ரால் பாண்டு அந்த தேர்தல் பத்திரத்தின் மூலமாக இவர்கள் எந்த அளவுக்கு மிரட்டி பண பறிமுதலில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் என்பது ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக்கிறது அதாவது ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதி அந்த அஞ்சு மெம்பர் ஜட்ஜு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு வாக்களிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த கட்சிக்கு வாக்களிக்கிறோம் என்ற ரைட் இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த கட்சி யார்கிட்டேருந்து பணம் வாங்குகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமை அந்த மக்களுக்கு இருக்கிறது என்று அவர் வந்து ஒரு அப்சர்வேஷன் கொடுத்தார் அப்போ இவர்கள் இந்த எலக்ட்ரால் பாண்டு டிவைஸ் பண்ணதே ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி கிடையாது ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை கிடையாது ஒரு கள்ளத்தன்மை உண்டு அதில் கொடுக்கக்கூடியவர்களை மறைத்து குட் ப்ரோக்கோ அதாவது நம்ம என்ன காரணத்துக்காக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னம்னா அதன் மூலமாக நம்ம ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட் அடையணும் ஒன்று மிரட்டி பணத்தை வாங்குறது இன்னொன்று ஒரு கான்ட்ராக்டு கிடச்சிச்சின்னா உடனே உங்களுக்கு பணத்தை கொண்டு கொடுக்குறது இல்லை பணத்தை கொடுத்துட்டு கான்ட்ராக்டை வாங்குறது இதுதான் குட் ப்ரோக்கோ இப்போ இது வந்து உண்மையிலேயே இது வந்து லஞ்சத்திற்கு சமானம் ஊழலுக்கு சமானம் கமிஷனுக்கு சமானம் தரகு வேலைக்கு சமானம் அப்போ இதை இதில் என்ன ஏற்கனவே இருந்த சட்டத்தின்படி ஒரு கம்பெனி மூணு வருஷம் ஐடி ஃபைல் பண்ணியிருக்கணும் மூணு வருஷம் நஷ்டம் இல்லாமல் ஓடியிருக்கணும் ஏழு வருஷம் கம்பெனி ஆரம்பித்து ஏழு வருஷம் ஆகியிருக்கணும் இதில் நட்டம் இல்லாத கம்பெனியாக லாபம் பார்க்கக்கூடிய கம்பெனியாக இருக்கணும் லாபத்தில் ஏழு பர்சன்ட் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இப்படியெல்லாம் இருந்த சட்டத்தெல்லாம் மாற்றிட்டு நேற்று கம்பெனி ஆரம்பித்து இன்றைக்கே பணத்தை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செல் கம்பெனி தான் அப்போ என்னது அதானி கம்பெனி காணும் அம்பானி கம்பெனியை காணும்ன்ற அப்படின்னா எல்லாப்பட்ட செல் கம்பெனியை உருவாக்கி செல் கம்பெனிகள் மூலமாக பணத்தை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணி அந்த கம்பெனி மூலமாக பாண்டை கொடுக்குறத கொடுக்கலான்ற ஒரு ஒரு ஊழலுக்கான அனைத்து கடை பின்புற வழிகளை உருவாக்கி கொடுத்தது இந்த பிஜேப
எல்லா கருப்பு பணத்தையும் பாதி கருப்பு பணத்தை இதில் வெள்ளையாக்கிட்டாங்க மீதி கருப்பு பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி திரும்பி உணர்ந்துட்டாங்க உள்ளே உணர்ந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க ஒழிச்சாத தானே அர்த்தம் அவருக்கு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்கிட்டாங்க அவ்வளோதான் அப்போ கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்கு இதுதான் வழியா இதுதான் வழியா அப்போ இண்டஸ்ட்ரி வச்சு நடத்துகிறவன் கம்பெனி வச்சு நடத்துகிறவன் அத்தனை பேர் கருப்பு பணத்தை தான் இப்போ பேங்கில் போடுறானா கருப்பு பணத்தை தான் பேங்கில் போடுறானா அப்போ நீ உன் இன்கம் டேக்ஸ் என்ன பண்ணுது உன் இ சிபிஐ என்ன பண்ணுது உன்னுடைய விஜிலன்ஸ் என்ன பண்ணுது உன்னுடைய ஈடி என்ன பண்ணுது என்ன பண்ணிச்சு அப்போ இருக்க இத்தனை க பன்னெண்டாயிரம் கோடி பதினாறாயிரம் கோடி பணம் எல்லாம் கருப்பு பணம் தான் அப்படின்னா அந்த கருப்பு பணத்தை தான் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களாப்பா அதனால் நிர்மலா சீதாராமன் சொல்கிறாங்க ஈடிக்கும் வந்து இந்த ரெய்டுக்கும் எதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லை இந்த தேர்தல் பத்திரத்துக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா தேர்தல் பத்திரம் கொடுத்த எவனையுமே ஈடி ரைடு பண்ணாது தேர்தல் பத்திரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் ஈடி ரைடு பண்ணியிருக்கு இந்த லிஸ்ட் இருக்கே கிளியராக லிஸ்ட் இருக்கே வேறுங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஃபியூச்சர் கேமிங்னு ஒரு கம்பெனி யார் இந்த மாற்றின் மாற்றின் கோவை அவர் மட்டும் ஆயிரத்தி சொச்சம் கோடி கொடுத்துட்டு கோடி ஆயிரத்தி முன்னூற்றி கோடி கொடுத்துருக்காரு ஈடி ரைடு செகண்ட் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஈடி ரைடு விடுறாங்க அவங்களுக்கு இவர் எலக்ட்ரல் பாண்டு என்றைக்கு வாங்குறாரு தெரியுமா அஞ்சு நாள் கழிச்சு ஏழு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வாங்கி கொண்டு கொடுத்துட்டார் அந்த ஈடி ரைடு என்னாச்சு ஈடி ரைடில் பிடிச்சது என்னாச்சு அந்த ஈடி ரைடு மூலமாக இன்றைக்கி செந்தில் பாலாஜி இவ்வளோ நாள் உள்ளே இருக்கார் மாற்றின் உள்ளே போனாரா ஈடி ரைடில் பிடிச்சாங்களா அப்போ அதில் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்காங்க அவன் ரிலாக்ஸேஷன் அப்போ ஏன் மாற்றின் உள்ளே போகல ஏன் வந்து மாற்றின் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு முந்நூறு கோடி உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க கொடுத்தாரு எப்படி கொடுத்தாரு ஏன் ஈடி ரைடு மூலமாக மா மாற்றி உள்ளே போகல ஏன் செந்தில் பாலாஜி உள்ளே இருக்காரு அப்போ பிளாக் மணியை வந்து நீ ஒயிட் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணுங்களா அப்போ ஈ மாற்றின் மேலே நடத்தின ஈடி ரைடு போலியா போலியா ஒன்றுமே கண்டுபிடிக்கலையா நீங்கள் அப்போ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எதை கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா அப்போ அவர் சம்பாதித்த பணம் எல்லாமே நேர்மையாக வழியில் சம்பாதித்த பணம்னு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சா எப்படி ஆனால் அமித்ஷா சொல்கிறார் வந்து நான் வந்து தேர்தல் பத்திரங்களுடைய விவரங்களை முழுசாக வெளியிட்டா எதிர்கட்சிகள்லாம் ஓடி போகணும் அந்த அளவுக்கு ஏன் வெளியிடுங்க உங்களை யார் வெளிய வேணாம் வெளி அதுதானே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிகிட்டு இருக்கு ஏன் மறைக்கிறீங்க ஒரு ஒரு பத்திரத்தை வெளியிடுறதுக்கு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரல் பாண்டுக்கு ஒரு யூனிக் நம்பர் இருக்குல்ல யூனிக் நம்பரை மறைச்சிட்டு ஏன் எஸ்பிஐ வெளியிடுது அப்போ அந்த எஸ்பிஐ சேர்மன் இன்னைக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்க பட்ட பட்டிருக்க வேணாமா வேணாமா ஒரு யூனிக் நம்பரை மறைச்சிட்டு பத்திரத்தை இந்த கம்பெனி இவ்வளோ பத்திரம் வாங்கியிருக்குன்னு ஏன் வெளியிடுற ஒரு யூனிக் நம்பரை மறைச்சிட்டு இந்த கா இந்த பார்ட்டி இந்த இவ்வளோ டொனேஷன் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் எப்படி ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறது அப்போ யூனி எந்த நம்பரை வச்சு ரிலேட் பண்ணி பார்ப்போமோ அந்த நம்பரை மறைச்சிட்டு நீ எதுக்கு லிஸ்ட் போடுற லிஸ்ட் ஏன் வெளியிடுற நீ அப்போ நீ உன் மனசில் என்ன உள்நோக்கம் இருக்குது ஏன் இந்த அமித்ஷாவுக்கு தெரியாதா ஏன் இந்த நிர்மலா சீதாராமனுக்கு தெரியாதா உங்கள் கீழே தானே எஸ்பிஐ இருக்குது அப்போ குற்றவாளி யார் நிர்மலா சீதாராமன் நேரம் டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட்டிருக்க வேணுமா வேணாமா எஸ்பிஐ சேர்மன் நேரம் தூக்கி எரியப்பட்டிருக்க வேணாமா வேணாமா எஸ்பிஐனுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் நேரம் ரிமூவ் பண்ணிருக்க வேணாமா வேணாமா அப்போ யாரை மறைக்கிறீங்க யார்கிட்ட வந்து நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட் தலையில் குட்டிச்சா இல்லையா ஆனால் எத்தனை மட்டும் உங்களை குட்டிக்கிட்டே இருக்குது வேறு வேலையே இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு உங்களை குட்டிக்கிட்டே இருக்குதா ஃபியூச்சர் கேமு பாருங்கள் இது ரைடு அஞ்சாந்தேதி ரைடு ரெண்டாந்தேதி ரைடு அஞ்சு ஏழாந்தேதி ஏழு ஏப்ரல் பணத்தை வாங்கியாச்சு கொடுத்தாச்சு அரவிந்தோ ஃபார்மா அரவிந்தோ அரெஸ்ட் மேனேஜிங் டைரக்டரை வந்து பத்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அரவிந்தோ ஃபார்மோடைய மேனேஜிங் டைரக்டரை பத்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பதினஞ்சு நவம்பரில் அவர் பாண்டு வாங்கிட்டார் பாண்டு வாங்கி கொடுத்துட்டார் பிஜேபிக்கு அடுத்து ஸ்ரீதி சாய் எலக்ட்ரிக்கல் ஐடி ரைடு இருபது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு டிசம்பர் பதினொன்று ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாண்டு வாங்கி கொடுத்துறாரு இரண்டாயிரம் பாண்டு வாங்கி கொடுத்துறாரு அது மாதிரி மெகா இன்ஜினியரிங் கூட மங்கோலியாவில் வந்து மெகா இன்ஜினியரிங் மெகா இன்ஜினியரிங் கம்பெனி மங்கோலியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராஜெக்டுக்காக தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கோடி இரண்டாயிரம் பாண்டு இங்கே வாங்கி கொடுத்துருக்கான் அங்கே ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துறாங்க அப்போ எப்படி இருக்கும் டரண்டோ டொரண்ட் பவர் சப்ளை அவ அவங்க பாருங்கள் அவங்க வந்து முந்நூற்றி ஆறு மெகாவாட் சோலார் பவர் ப்ராஜெக்ட்டு இவங்களுக்கு ஏழு மார்ச்சில்
அடுத்து அப்போ ஒயிட் மணியில் வந்து இவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி தானே ஒயிட் மணி ஆக்கிட்டாங்களா அப்போ கற்பனத்தை ஒழிச்சிட்டாங்களா அவர் அமித் ஷா சொல்கிற மாதிரி எப்படி ஒழிப்பேன் என்னத்தை ஒழிச்சிங்க என்ன அடிப்படையில் சொல்கிறார் சரி எப்படி ஒழிச்சேன்னு கேளுங்க ஒரு 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 ப்ரெஷர் போட்டு போய் எப்படி ஒழிச்சா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் அந்த அமித் ஷாவை எப்படி ஒழிச்ச நீ பணத்தை வந்து இவங்கிட்டருந்து வாங்கி ஒழிச்சியா சரி இவங்கிட்டருந்து வாங்கினது இப்போ ஒயிட் மணி பிளாக் மணி மிச்சம் இருக்க பிளாக் மணி எப்படி வந்துச்சு ராகுல் காந்தி கேள்வி கேட்டார்ல பார்லிமெண்ட்டில் இருபதாயிரம் கோடி பிளாக் மணி மொரிஷியஸ் போன்ற டேக்ஸ் கவனில் இருந்து அது அம்பானியினுடைய சிஸ்டர் கன்சர்ன் மூலமாக இப்போ ஏகப்பட்ட கம்பெனி வழியாக அதானி கம்பெனி அதை சாரி அதானி கம்பெனியினுடைய ரூட்டில் எப்படி அதானி கம்பெனிக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்டார்ல அவர் பதில் சொ எங்கே பதில் சொன்னேன் அதுக்கு பேர் பிளாக் மணியாக இல்லையா அது என்னது பிளாக் மணியாக இல்லையா அப்போ பிளாக் மணி ஒழிச்சிட்டார் அவர் அமித் ஷா யாரை ஏமாத்துறீங்க நீங்கள் அடுத்து கல்பத்தரு ப்ராஜெக்ட்ஸு வந்து ஐடி ரைடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நாலு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஐடி ரைடு பத்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பாண்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சு ஃபெட்ரல் பாண்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சு அடுத்து பாருங்கள் டாக்டர் ரெட்டி லெபாரட்ரி ஐடி ரைடு பதிமூணு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஐடி ரைடு பதினேழு அஞ்சு நாலு நாளில் பதினேழு நவம்பரில் பாண்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சு பாண்டு வாங்கி கொடுத்தோன்னா ஐடி ரைடு கிடையாது பாண்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சுன்னா ஈடி ரைடு கிடையாது பாண்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சுன்னா ப்ராஜெக்ட் சாங்ஷன்டு இதெல்லாம் யார் இதெல்லாம் நீங்கள் ஊழல் அட்டு வைங்களா ஊழலின் மறு உருவம் ஊழலின் ஒட்டுமொத்த உருவம் பிஜேபி தான் வேறு யார் அடுத்து பாருங்கள் ஆவான் அவான் சைக்கிள்ஸு அவன் அவன் பாருங்கள் அவன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இன் பார்லிமெண்ட்டு அபவுட் த மிஸ் அப்ரவேஷன் ஃபண்டு பார்லிமெண்ட்டில் ஃபண்டை மிஸ் அப்ரேட் பண்ணுறான்னு சொல்லி இருபத்தி மூணு டிசம்பர் இருபத்தி மூணில் பார்லிமெண்ட்டில் சொல்கிறாங்க ஓகே இவர் அக் பத்து அக்டோபர் இருபத்தி மூணில் பணம் வாங்கி கொடுத்துட்டார் மைக்ரோ லேப்ஸு ஐடி ரைடு பதினாலு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பணம் கொடுத்தாச்சு அப்புறம் நான் ஹீரோ மோட்டார் கார்பரேஷன் ஐடி ரைடு முப்பத்தொன்று மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஐடி ரைடு ஏழு அக்டோபரில் பணம் கொடுத்தாச்சு அடுத்து ஆப்கோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவார்டு நைன் தௌசண்ட் குரோர் கான்ட்ராக்டு டெண்டர் அவார்டு யார் ஃபார் வெர்சோவா சீலிங்க் சீலிங்க் வெர்சோவா சீலிங்க்கு இருபத்தி நாலு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒம்பதாயிரம் கோடி கான்ட்ராக்டை கொடுத்துட்டு பத்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பணம் வாங்கியாச்சு இதுக்கு திட்டமிட்டா இதுக்கு பேர் ஊழலா இதுக்கு பேர் என்ன வாங்கின பணத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் பணம் பிஜேபிக்கு போயிருக்கு வாங்கின பணத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்ட் பணம் பிஜேபிக்கு போயிருக்கு தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட் ஒரு கோடி டினாமினேஷனாக வாங்கியிருக்காங்க தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட் ஒரு கோடி டினாமினேஷனாக வாங்கியிருக்காங்க மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஆறு பர்சன்ட் தான் ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் இந்த மாதிரி டினாமினேஷன் தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்ட் வந்து ஒரு கோடி டினாமினேஷன் வாங்கியிருக்காங்க அத்தனையில் மெஜாரிட்டி போனது பிஜேபிக்கு தான் மற்ற கட்சிகளுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போயிருக்கு ஓகே அப்போ இது எப்படி இது ஊழலில் வராமல் எதில் வரும் சொல்லுங்கள் யசோதா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அவங்க அவங்க பாருங்கள் ஐடி ரைடு இருபத்தாறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஐடி ரைடு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பாண்டு வாங்கி கொடுத்தாச்சு சரி இப்போ நேற்று எஸ்பிஐ சப்மிட் பண்ணிச்சு மே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஏன் லிஸ்ட்டு கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல எஸ்பிஐ சுப்ரீம் கோர்ட் மண்டையில் கூட்டம் பிறகு ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்குறான் இன்றைக்கி ஏன் கொடுக்கல மறைக்கிறீங்களா யாரை மறைக்கிறீங்க அதில் தான் பெரிய கம்பெனிலாம் கொடுத்துருக்கா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி பணம் அந்த இந்த இந்த பீரியடில் கொடுத்துருக்காங்க இது யார் கொடுத்தது வெளியே வரணுமா இல்லையா அப்போ இத்தனையும் இதெல்லாம் ஒயிட்டில் பண்ண லஞ்சம் லாவண்யம் நீ இதுக்கு மேலே பிளாக்கில் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கான்னு தெரியாது ஆனால் இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் வந்து முதல்லே கே கேட்டது இல்லையா அந்த அந்த இந்த விவரங்கள்லாம் கொடுக்க சொல்லி அப்போது முதல்ல நாலு மாதம் டைம் கேட்டது அப்போ அதை அதை பின்னணியிலேருந்து சொ யார் சொல்லிக் கொடுத்தது அதை நாலு மாதம் டைம் கேட்க சொல்லி எஸ்பிஐ டைம் கேட்டது பிஜேபி தான் இது வெளியே வந்தால் இப்போ சீரழிஞ்சு போச்சு இல்லை தெரிஞ்சு போச்சுல்ல இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடியை இருபத்தஞ்சி லட்சம் கோடியை மக்கள் பணத்தை வங்கியிலேருந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருந்து தள்ளுபடி பண்ணி இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கோடியை தள்ளுபடி பண்ணியது நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பிஜேபி அரசு இதில் எத்தனை கம்பெனிஸுக்கு தள்ளுபடி பண்ணாங்க எத்தனை கம்பெனிஸ்கிட்ட வந்து இவங்க எலக்ட்ரல் பாண்டில்
அதுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே இரநூறு சீட்டு ஜெயிக்குமா இரநூத்தம்பது ஜெயிக்குமான்றத இவங்களுக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊசலாட்டம் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு நடிக்கிறான் இந்த பக்கம் நடிக்கிறான் நாலு மீடியாவை சொல்லி இந்த மீடியா சர்வே போடுது முன்னு முன்னூற்றி எழுபதுன்னு மீடியா சொல்லுது இன்னொரு சீடியா நானூற்றி பத்தில் ஜெயிக்கும் சொல்லுது இன்னொரு மீடியா ஐநூற்றி தொண்ணூறில் ஜெயிக்கும்ன்றது இருக்குது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு சீட்டு தான் இருக்குது இவங்க மீடியா இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தில் எழுநூற்றி எண்பத்தெட்டு சீட்டு ஜெயிக்காலும் ஜெயிக்கும் போட்டாலும் போடுவாங்க இவங்க அந்தளவுக்கு கேவலமாக போ போயிட்டுருக்கு அது தவிர செயல்படாத நிறுவனங்கள் நிறைய இதில் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க அதாவது அம்பானி அதானி அவர்கள் நேரடியாக வரல ஆனால் செயல்படாத நிறுவனங்கள் நிறைய இதில் வந்து உள்ளே இருக்குது இந்த நிறுவனங்களுக்குள்ள அப்படிங்கிறதே சொல்கிறாங்க இப்போ இது எப்படி அது சாத்தியமாச்சது அவங்களுக்கு அதை தான் அந்த பாண்டுனுடைய ஸ்கீமே அப்படி தானே டிசைன் பண்ணியிருக்கான் ப்ராஃபிட்டு ஏன் ஏர்னிங்ஸு ப்ராஃபிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டு சரி என்னுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னுடைய ஏர்னிங்ஸு டேர்ன் ஓவர் ப்ராஃபிட்டு இதை பற்றி எதை பற்றியும் கவலை இல்லை இருபது கோடி ப்ராஃபிட் உள்ள கம்பெனி முந்நூறு கோடி கொடுத்துருக்கு ப்ராஃபிட்டே இருபது கோடி தான் எப்படி முந்நூறு கோடி கொடுத்தீங்க ப்ராஃபிட்டே இருபது கோடி எப்படி முந்நூறு கோடி கொடுத்தீங்க அப்போ அதானி குரூப்பு ரிலையன்ஸ் குரூப்பு டாட்டா இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு ஆனால் குயிக் சப்ளை செயின் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஆனால் ஓன்டு போய் ரிலையன்ஸு அவன் கொடுத்துருக்கான் முந்நூறு கோடி அது பினாமி கம்பெனி பினாமி கம்பெனி நீங்கள் போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னது கேவைசி கொடு கேட்பான் ஐம்பதாயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா ஃபுல் நேமு அட்ரெஸ்ஸு ஃபேமிலி நேமு உங்கள் டிஎன்ஏ எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்டு சிடி ஸ்கேன் இருக்கா உனக்கு இல்லையா இல்லை வந்து ப்ளட் ரிப்போர்ட்டு இது உன் லிவர் ரிப்போர்ட்டு இது எல்லாத்தையும் கேட்டு மொத்த கேவசியும் வாங்கிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவான் ஆனால் மோனிகான்ற பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க யார் மோனிகான்னே தெரியல மோனிகான்ற பேரில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி சொந்தக்கார பண்ணலாம் இருக்குமோ என்ன ஹை வேல்யூ எலக்ட்ரால் பாண்ட்ஸ் ஒரு கோடி பாண்டு எக்கச்சக்கமாக வாங்கி கொடுத்துருக்கு அந்த பொண்ணு மோனிகான்ற பேரில் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட இண்டிவிஜுவல்ஸ் பேரில் பாண்டு வாங்கப்பட்டிருக்குது இதெல்லாம் நம்ம செல் கம்பெனியா இதெல்லாம் பினாமியா இதெல்லாம் யார் வேலை வாங்கி கொடுத்தது கொடுத்தது யார் வாங்கினது யார் இவனுடைய கேவைசி என்ன இவன் அக்கௌண்ட் என்ன அப்போ நான் கேவைசி அக்கௌண்ட்டை வாங்கி எஸ்பிஐ இதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணிச்சா இந்த எட் என்டையர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட் ஸ்கீம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிமூன்றரை கோடி கவர்மெண்ட் பண்ணதுட்ட பணம் வாங்கியிருக்கு எதுக்கு கமிஷனுக்கு நம்மகிட்ட ஜிஎஸ்டி வாங்குகிறான் எதுக்கு லோன் வாங்கினீங்களால அதுக்கு ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்காங்க லோனுக்கு ஜிஎஸ்டி ஓகே ஏடிஎம்மில் அஞ்சு வட்டத்துக்கு மேலே எடுத்தால் ஃபைனு உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனா அதுக்கு ஃபைனு ஓகே மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபைனு அப்படியே ஃபைன் பண்ணி முப்பத்தையாயிரம் கோடி நம்மகிட்ட பிடிக்கிறாங்க இதே பேங்க்கு வங்கிகள் ஏன்னா இதே கவர்மெண்ட்டு மோடி கவர்மெண்ட்டு இன்றைக்கி இதுக்கு இதுக்கு ஃபைன் போடுறதுக்கு ஒரு அனானிமஸ் கம்பெனியில் ஒரு ஒரு கோடி பாண்டு வாங்குகிறான் பேரே தெரியாதவன் பாண்டு வாங்குகிறான் செல் கம்பெனியிலேருந்து பாண்டு வாங்குகிறான் நேற்று ஆரம்பித்த கம்பெனியில் பாண்டு வாங்குகிறான் ப்ராஃபிட்டே இல்லாத கம்பெனி கூட முந்நூறு கோடிக்கு பாண்டு வாங்குகிறான் எப்படிங்க இது எப்படி சாத்தியமா எப்படி சாத்தியம் அப்போ என்ன நீங்கள் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்க அப்போ ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணே பிஜேபி தானே ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணே பிஜேபி தானே பிஜேபிக்கு அடுத்து மற்ற கட்சி ஒவ்வொரு மாநில கட்சிகள் வாங்கியிருக்கு அதில் சில அதிமேதாவிகள் இந்த பிஜேபியினுடைய அதிமேதாவிகள் வந்து டிவியில் வந்து பேசித்துறாங்க இது இந்த வலதுசாரின்னு ஒரு சில சங்கிகள் இருக்காங்க அவன் வந்து டிவிகள்லாம் வந்து பேசிகிட்ருக்கான் எப்படி பேசுகிறான்னா பிஜேபி ஆல் இந்தியா கட்சியாக இருபது மாநிலத்தில் ஆள் தான் ஆல் இந்தியா கட்சி ஒரு மாநிலத்துக்கு இரநூறு கோடி தான் வாங்கியிருக்கு ஒரு மாநிலத்தில் ஆளக்கூடிய திமுக போன்ற கட்சி ஆயிரம் கோடி வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறான் நான் அதான் கேட்குறேன் ஒரு சின்ன கேள்வி மட்டும் எங்கள் அப்பா பத்து கோடி பிளாக் பண்ணி வச்சுருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு இது எங்கள் அப்பாவுக்கு இருபது பிள்ளைகன்னு வச்சுக்கோங்க இருபது பிள்ளைக பத்து கோடி பிளாக் பண்ணி எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சிருக்காரு எங்கள் மாமா ஆறு கோடி பிளாக் பண்ணி சம்பாதிச்சிருக்காரு சரி பதினாறு கோடி ஆச்சு மூணு பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க தான் அவருக்கு மூணு பிள்ளைங்களை பிரித்து கொடுத்தா ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு கோடி எங்கள் அப்பா இருபது பிள்ளைகளுக்கு பிரித்து கொடுத்தா ஒரு ஆளுக்கு ஐம்பது லட்சம் இப்போ இதில் யார் வந்து அதிகமாக கரெக்டு மாமா ஒரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு கோடி கொடுத்த மாமா கரெக்டா ஒரு பிள்ளைக்கு ஐம்பது லட்சம் கொடுத்த அப்பா கரெக்டா என்ன சொல்கிறான்னா மாமா தான் கரெக்டுன்றான் எப்படி ஆறு கோடி வாங்கினவர் கரெக்டு
அப்போ மாநிலத்துக்கு மாநிலத்துக்கு வரமுறை பண்ணி பிரித்து கொடுத்தே பிரித்து வாங்கினியா இல்லை இல்லை பிஜேபின்ற ஒரே அக்கௌண்டில் தானே வாங்கினேன் பிஜேபின்ற ஒரே பார்ட்டி தானே பொருளாளர் தானே வாங்கினேன் இங்கேயும் திமுகனா திமுக பொருளாளர் தானே வாங்கியிருக்காரு நீ என்ன ஸ்கீம் டிசைன் பண்ணி அந்த டி ஸ்கீமில் தானே திமுக வாங்கியிருக்கு பிஜேடி வாங்கியிருக்கு ஆர்ஜேடி வாங்கியிருக்கு தெலுங்கு தேசம் வாங்கியிருக்கு டிஆர்எஸ் வாங்கியிருக்கு திருநாமூல் எல்லாம் வாங்கியிருக்கு எக்ஸப்ட் கம் கம்யூனிஸ்ட்டு அப்போ நீ அப்போ என்ன பேச்சு அதாவது ஒரு இதில் மாட்டிக்கிட்டா இவங்கெல்லாம் வந்து டிவியில் வந்து கேவலப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு போகிறாங்க அசிங்கப்பட்டு முட்டாள்தனமான ஆர்குமெண்ட் எடுத்து வச்சு கேவலப்பட்டு அசிங்கப்பட்டு துக்கப்பட்டு துயரப்பட்டு புறமுதிட்டு ஓட வேண்டியது நிலைமைக்கு ஆராகிறாங்க என்ன பண்ணுறது